Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Eh, quería deciros que hoy es un vídeo muy diferente a los que suelo hacer. Hoy vamos a narrar la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP en el circuito de Silverstone. Sobre todo, lo hago esto para verme a mí, para ver cómo narro, para ver cómo me desenvuelvo una de las disciplinas más complicadas de todo el ámbito del periodismo. Sin embargo, es algo que a mí me encanta hacer. Ya he hecho algunos pinitos narrando alguna que otra liga de Fórmula 1 online del videojuego y sinceramente es algo que me gusta, así que hoy voy a dar el salto a la realidad, hoy voy a narrar la carrera sprint de MotoGP, pero de la de verdad, no hay ningún videojuego de por medio, veremos cómo va, sale en la pole Alice Espargaró, por detrás salen las dos Ducati, Jorge Martín cuarto, Mar Márquez saldrá séptimo, veremos cómo se desenvuelve, porque tiene una pinta tremenda, así que dentro de narración y vamos a ver cómo, cómo nos va y cómo me va. Si queréis que siga haciendo este tipo de vídeos, sobre todo ponerlo por los comentarios, suscribiros, darle a like, y si incluso queréis que lo hagan directo, pues solo tenéis que pedirlo, y si veo que hay bastante gente que eh, veo que le apetece o que me quiere ver, o que le apetecería ver a otro tipo de perfil en este tipo de de situaciones, pues decirlo por los comentarios y lo de siempre, muchas gracias por ver, nos vemos los pilotos que ya empiezan la vuelta de calentamiento, warm up lap, vamos a repasar los neumáticos, sinceramente, la realidad nos apunta a que la gran mayoría va a llevar el neumático medio delantero, blando trasero y unos pocos pilotos, entre ellos está Mar Márquez y la Saprilia sobre todo el duro delantero, blando trasero, básicamente el blando eh, del neumático trasero va a ser el neumático que va a llevar todo el mundo, es el que más ha funcionado a lo largo del fin de semana, de las practice, de los free practice, etc. Parrilla de salida, vamos a repasarla, Aleix en pole, Bañaglia segundo, Bastianini tercero, Martín por la segunda fila, Alex Márquez, Brad Binder sexto, Mar Márquez séptimo, Viñales octavo, Pedro Acosta, noveno, Dillan Antonio, décimo, Jack Miller, décimo primero, Marco Betsecki, que fue décimo segundo, por ahí la Q2, y ya los que cayeron en Q1 tenemos a Franco Morbidelli, décimo tercero, eh, Raúl Fernández, décimo cuarto, que ya tiene esa RSGP, o RS24 de Aprilia, también Miguel Oliveira, décimo quinto, Luego tenemos a Johan Zarco, décimo sexto, décimo séptimo Augusto Fernández, décimo octavo Fabio Cuartararo, Marini, las dos ondas, Marini y Mir, juntitos de la mano, décimo noveno y vigésimo. Luego por detrás tenemos a Luca Marini y Joan Mir Nakagami y finalmente Remy Gardner que está de wildcard con Yamaha. Temperatura de 21 grados, probabilidad de lluvia del 30%, viento de 25 km por hora de oeste a este y vamos a ver cómo aparece ya... Los pilotos aparecen ya por la parrilla de salida, esto va a dar comienzo enseguida, vamos a ver cómo se va a desenvolver esta carrera sprint súper importante para el mundial, vamos a ver, se apagan los semáforos, a ver si se enciendan ya, se encienden los semáforos rojos, se apagan, vamos a ver la salida, Mar Márquez que ha tenido demasiado Willy, cuidado con Aleix Espargaró porque puede aparecer ahí primero después de la primera curva, no, Peco Bañaya que lo adelanta por el interior, impresionante el piloto italiano, y eh, oh, caída, caída de una del VR46, no sé ahora mismo quién puede ser, no, es Marco Betsecki, es Marco Betsecki el que se acaba de caer, y Jorge Martín que consiga adelantar a Peco Bañaya y a Leis Espargaró y se coloca en primera posición. Peco Bañaya que acaba de perder otra posición. No, perdón, sí, ha perdido Peco Bañaya otra posición. Ahora es cuarto. Ha podido pasar esa primera curva primero, pero parece ser que Jorge Martín le ha ocasionado esa pérdida excesiva de posiciones. Enea Bastianini continúa en la tercera posición. Mientras tanto, ahí Alice Espargaró que se ha abierto demasiado. Se ha pasado algo de frenada y Enea Bastianini consigue. Aprovechar el error del piloto catalán Uh, tam también se ha caído Franco Morbidelli Parece ser que ha habido ahí un accidente entre, entre los dos pilotos italianos Uno que el año que viene Será piloto de Aprilia Y el otro muy probablemente Ocupe ese asiento que va a dejar Betsecki en el VR46 Nos acercamos ya a las entrelazadas Y ojo poquito porque hay Bandera amarilla en todo el circuito Parece ser, no, primer sector, disculpadme que me ha saltado ahí una alarma en el, en el timing, en el real timing. Estamos por las entrelazadas. Jorge Martín que prosigue en la primera posición. En Eva Stianini que le sigue. En tercera posición, Alice Espargaró. Cuarto, Bañaya. Quinto, Binder. Acosta que ha tenido una gran salida. Mar Márquez, séptimo. Dillanación, octavo. Y Alex Márquez, noveno. Que ha tenido mala salida después de salir en la quinta posición. Pedro Acosta que salía noveno. Ha remontado tres posiciones. Increíble. Para el piloto de KTM. 
Jorge Martín que ya se acerca a las últimas curvas del circuito, solamente le quedan dos y ya cumpliríamos la primera vuelta de esta carrera sprint. Mar Márquez ahora que se está peleando con Pedro Acosta, pasa la línea de meta y su siguiente rival es como digo Pedro Acosta que de momento está ejerciendo mucha resistencia incluso ánimos por adelantar a su próximo compañero de equipo el año que viene en el KTM Factory Team, Brad Binder. Y Jorge Martín parece que está ya dando alguna que otra brecha entre él y Enea Baselini. ¡Cuidado porque se toca Pedro Acosta y Brad Binder! Todo el alerón trasero del piloto del KTM Factory Team se ha ido volando. Y cuidado por Pedro Acosta porque adelanta a Brad Binder y ahora Mark Márquez también, que ha intentado hacer la triquiñuela adelantando a las dos KTM, pero es Pedro Acosta el que consigue hacerse con la quinta posición ahora mismo, intentando... ¡Uy! ¡Oh, se va muy largo ahora Pedro Acosta. ¡Cuidado que se puede caer! No se cae, no se cae, no se cae. Consigue aguantar la moto en pista, las dos ruedas en el asfalto. Y es Mar Márquez ahora el que ha conseguido adelantar dos posiciones gracias a ese percance que ha tenido el piloto de Mazarrón. El piloto murciano que ha intentado adelantar a Brad Binder. Estaban muy pegados, muy pegados los dos. Y pues ha tenido que haber ahí un contacto. Ojito con Alex Márquez porque en la curva de Copse se le va demasiado la moto. Y de hecho le ha adelantado Brad Binder Que estaba octavo por ese accidente y ha, y ha recuperado la posición de Alex Márquez Mientras tanto En pantalla, en pequeña pantalla Tenemos a Jorge Martín que continúa primero A tres décimas por delante De, de Nea Bastenini Nos ponen la repetición del, de la salida Vemos ahí Muy buena salida de Peco Bañaya Alex Espargaro ha hecho una frenada Muy larga, muy larga, muy tarde Pero se ha ido muy fuera Y también sale ahí la... la la caída de eh, Franco Morbidelli que ha repercutido en otra caída que ha sido finalmente la de Marco Betsecki. Y de hecho también parece ser que... Mira, Raúl Fernández también parece ser que ha estado implicado. A ver, vamos a ver. Sí, 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 se le va completamente la moto a Franco Morbidelli. Y intenta frenar, parece ser que ha sido un bloqueo de la rueda delantera. Y... Ha saldado pues con esa caída bastante estrepitosa. La moto ha quedado bastante... De, eh, vamos reventada, muy pero que muy eh, destruida, de, sobre todo de la del piloto del Moni, bueno, el Moni, del VR46. Mientras tanto, quedan 8 vueltas, segunda vuelta de carrera, si no me equivoco. Y vemos aquí la repetición de Pedro Acosta intentando adelantar a Brad Binder en la curva derecha del primer sector, en la tercera si no me equivoco, que intentaba adelantarlo, ahí está, lo intenta adelantar, pero luego se toca un poco porque Brad Binder se tira demasiado al exterior, quizás no lo ha llegado a ver, yo in intuyo que lo habrá oído, pero claro, verlo ahí es complicado. Cuidado con Bastianini porque se acercan a Cops, está súper cerca de Jorge Martín. Por detrás sigue Alice Espargaró con una ventaja de casi 7 décimas sobre Peco Bañaya. Vamos a ver. Volvemos a las entrelazadas. Chapel, Cop, eh, Cop Chapel, Beckett, etc. Curvas súper estéticas para hacer ahí buenas fotos, sobre todo. Y vamos a ver cómo, cómo se salta con, con esta vuelta, porque de momento Jorge Martín consigue mantener esa ventaja sobre Enea Bastianini, que parece ser que su moto corre algo más. Fijaros, acaba de salir que ha llegado a 206 millas por hora, ahora pondrán kilómetros o, o no, pues prefieren no ponerlo directamente. Ha ido 3 millas por hora más rápido, que más o menos intuyo que serán unos 7 kilómetros por hora más rápido. Ambos con el mismo juego de neumáticos, medio delantero, blando, trasero. Así que mismas condiciones, eh, misma moto, igualdad de condiciones entre los dos pilotos que en su día, hace dos años, se estuvieron peleando el puesto que ahora mismo ocupa en Eva el Ducati oficial y que el año que viene pues dejará libre para Mar Márquez. Y Bañaya que ya le dan el warning por track limits, cuidado porque esto puede ser bastante importante a final de carrera si es que... Obviamente sale muchísimas más veces de, 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 de fuera de pista de los límites. Fabio Vila Antonio también tiene warning y Johan Zarco, décimo octavo, también. Y ojo con Luca Marini porque también ha, ha adelantado bastantes posiciones. Es décimo quinto. Salía el vigésimo... No, el décimo noveno. Y ahora es décimo quinto. En una carrera normal estaría los puntos, pero... 
como esto es una sprint, pues no, Alex Márquez que adelanta a Fabio Di Antonio Vamos a repasar la, la última vuelta de cada, de cada piloto, de momento Jorge Martín y Enea Bastianini en 58-4 Alex Espargaró una décima, un po, un poco, una décima y media más lento que, que ambas Ducatis. Peco Bañaya que sigue en el mismo ritmo que, que su compañero y que Jorge Martín en 58-4. Mar Marque 58-7. Binder 58-7. Y Pedro Acosta que ha tenido una vuelta paupérrima. 59-1 en la última vuelta. Que de hecho ha sido adelantado por Brad Binder de nuevo. Y eso que va sin, sin alerón trasero. O sea, increíble lo del piloto sudafricano que que sí que es verdad que se suele saber que, que ya la, la, los alerones que hay pues no son ultra efectivos para el pilotaje de la moto, o sea, sin un alerón puedes pilotar perfectamente y de nuevo salen velocidades punta, de nuevo eh, Nea Bastianini sigue siendo 5 kilómetros más rápido que Jorge Martín está súper cerca pero no consigue hacer el adelantamiento, no consigue consolidarlo de hecho, en ningún momento se ha quedado en paralelo. Peco, vaya ya vuelta rápida. 58-2. Ha rodado, parece ser. A ver si se me actualiza el. el pues eso, lo, lo, los tiempos. A ver si se me actualizan. Y os puedo decir cómo, cómo ha ido. ¡Oh! ¡Se cae Peco Bañaya! ¡Se cae Peco Bañaya en la curva 2! ¡Se cae Peco Bañaya en la curva. No, curva 3. Curva 3 en la misma que ha tenido el accidente Brad Binder. Y, Peco, y, Pedro, y Pedro Acosta se cae Se cae Francesco Bañaya Se cae Francesco Bañaya Se cae y ya se retira de pista No quiere ni siquiera Volver a recoger la moto Vamos a ver, ha sido persiguiendo a Aleix Espargaró Iba en vuelta rápida Pasa la curva 3, disculpad Y en la curva 4, una de las curvas muy lentas Se le ha ido de, de atrás, de delante Ha perdido totalmente la adherencia Era uno de los pilotos que si no me equivoco Había salido con el neumático duro delantero Blando trasero Y parece ser que Ha sufrido las consecuencias de no tener un neumático más blando Sin embargo Hereda esa posición, la cuarta Mar Márquez, que está bastante lejos de De Alice Espargaró A casi 3 segundos Veo complicado que pueda remontar esa posición Sabiendo... De las complicaciones que ha tenido durante todo el fin de semana Mar Márquez en cuanto a configuración, en cuanto a sensaciones. Volvemos a la recta de, de, de detrás de, de, la, de, la, de la línea de meta. Y mantiene la posición Jorge Martín que sigue estando muy presionado por Enea Bastianini. Por detrás un poquito de hueco hay entre el piloto italiano y Aleix Espargaró. Uy, cuidado, demasiado caballito que le ha hecho la moto de, de Enea Bastianini. Puede irse un poquito largo, no consigue parar la moto perfectamente la consigue parar, parar, es un piloto que de verdad muy infravalorado después del año pasado que tuvo muchísimas lesiones y este año yo lo colocaba ahí como en la lucha por el mundial pero eh, quizás me, me precipité demasiado pero sinceramente es un pilotazo, es un piloto que podría pelear un mundial perfectamente ya lo hizo de hecho en 2022 con la Gresini que quedó tercero si no me equivoco y, y que puede perfectamente luchar un mundial, lástima el año pasado Muy cerquita, ahora mismo Neo Bastianini de Jorge Martín Como digo, siempre está el modo acordeón aquí entre estos tres pilotos Dos de Ducati y uno de Aprilia, a ver si Alice Espargaró puede consolidar una, una victoria Alice Espargaró, el único de los de los tres que, que va con el neumático duro delantero y mientras tanto Mar Márquez que recorta un poquito la distancia con Alex Espargaro, de momento está a 2,4 segundos, 5 vueltas para el final, Ecuador de carrera ya, sinceramente lo veo complicado que pueda llegar a, a remontar. ¡Ojito con Neneva Senini porque se acercan a Cops, se mete al interior y consigue adelantarlo pero finalmente Jorge Martín aprovecha la largada que ha hecho Enea Bastianini ahí en frenada. Y finalmente consigue recuperar la primera posición Nos acercamos a, la, a las entrelazadas Estaban en paralelo ahí Eneo Bastianini y Jorge Martín Pero Jorge Martín consiguió frenar un poquitín más tarde Y hacerse con esa primera posición Eneo Bastianini que no consolida el adelantamiento Y ahora tiene una recta de meta Una recta de, de, de la de detrás básicamente Con un rebufo increíble de Jorge Martín Se mete al interior, ojito con la curva con la curva 18, si no me equivoco, se mete al interior y consigue pasar a Jorge Martín. Jorge Martín que baja la segunda posición. Ojito, porque se va a meter al interior. Jorge Martín intentaba asomarse, pero no. 
Consiguió hacer una frenada súper fuerte para poder recuperar la primera posición y el liderato de la carrera. Ahora mismo, nuevo líder, Enea Bastianini. Que pasa línea de meta, cuatro vueltas para el final. Y Alice Espargaró, que ahora está aún más cerca de los dos pilotos ducatistas. Y ojo, algo le ha pasado. Ah, no, perdón, me he confundido con, con Mar Márquez. No ha pasado nada, no ha pasado nada, señores. No, no, no se preocupen. Pedro Acosta que ahora tiene warning. Eh, Alex Márquez también. Y ahí sale la, la, la imagen de Peco Bañaya hablando con sus ingenieros. Algo, algo ha pasado. Siempre tiene este tipo de caídas, ¿eh? eh típico, típicas caídas en las que va solo, o no iba solo en este caso, pero que va tranquilo y se cae en el momento que menos se lo espera. Eh, ya lo vimos en el Gran Premio de Cataluña de, de este mismo año, en la sprint, última vuelta, eh, curva 5. Y, y se, fue, se fue al suelo y perdió unos valiosos 12 puntos. Sin embargo, Jorge Martín continúa ahí, pegadito a Enea Bastianini, no se despega de él. Nos acercamos ya a la antigua recta de meta. Pero no está muy cerca, no está igual de cerca que lo ha estado Bastianini en esa, en esa curva una vuelta antes. Y Alice Espargaró que, que continúa ahí pegadísimo a Jorge Martín. Sin embargo, sí que es verdad que ha metido algo de tierra de por medio el piloto italiano sobre el piloto de Pramac. Mar Márquez que, que no consigue remontar, sigue a 3 segundos, coma 1. Vamos a repasar últimas vueltas. Jorge Martín ha rodado 6 décimas, no, perdón, 4 eh, décimas más lento que, que Nea Bastenini. Imagino que habrá sido por, la, por el adelantamiento, seguramente. Así que mejor lo digo ahora cuando pasen por línea de meta. Quedan, estamos en la vuelta 7 de 10. Enseguida pasaremos por la 8 de 10. Antes he dicho, si no me equivoco, que, que, había, que, que había 11 vueltas, pero no, me he equivocado, había 10. Se me, ha, se me ha pasado ese dato, la verdad. Y ahora veremos qué, qué ocurre con, con esta primera posición, porque Nea Bastianini está de, poniendo demasiada tierra de por medio. Está haciendo un, un pilotaje súper bueno para poder mantener, fijaros, a raya a Jorge Martín a 4 cuatro, a cuatro segundos, voy a decir, a 4 décimas de, de segundo. Y vamos a ver, mira, incidente que envuelve o que involucra a Morbidel y a Betseki, será revisado después de la carrera. Sinceramente, mmm, es culpa de, de Franco Morbidelli. Yo creo que aquí todo el mundo estamos de acuerdo. Se le ha bloqueado a él la rueda y por culpa suya, otro piloto ha, ha, caído, ha caído muchísimas posiciones. Medio segundo ya pone de por medio Neo Bastianini sobre Jorge Martín. Parece ser que, que la victoria para el piloto español va a estar aún más complicada de lo que parecía. Pese a esa salida que se ha hecho, salía cuarto, se colocó primero, pero ahora tiene por delante a Enea Bastianini. Y ojito porque tiene ahora mismo Jorge Martín el warning de track limits. Si comete dos track limits más, tendrá que hacer long lap, pero no creo que, que sea tan eh, infantil de hacer un error... Un, bueno, Tan infantil no, no me creo que vaya a cometer errores tan infantiles como va a ser hacer dos track limits match y literalmente perder el podio de esta carrera porque esta long lap se pierde mucho más allá de dos segundos, es precisamente en la curva antes de la recta antigua recta de meta, una curva muy redonda que encima si se hace por el exterior pierdes muchísimo tiempo. Y a Leyes Pararo que continúa ahí muy cerca de Jorge Martín. Seis décimas ya le saca a Nea Bastianini acercándose ya a la recta de meta el piloto de Ducati. Y se acaba de caer. ¡Oh! ¡Se cae Mar Márquez! ¡Se cae Mar Márquez yendo cuarto! Increíble, ¿quién lo iba a decir? Y se queda ahí pillado en la grava. Y se queda pillado en la grava, no va a poder continuar. Ya se, ya desiste, ya se ha, ha perdido los puntos. A ver cómo ha sido. Ha sido yendo solo, yendo solo ante penúltima curva. Antes de, de centrarse ya a, la dos, a las dos curvas de derecha, antes de llegar a la línea de meta. Frena tranquilo, se tumba y se le va perfectamente de delante. Se le va curva 16. Y antes que he dicho curva 18, que se me ha ido, es curva 15, disculpadme. Mar Marquez que cae y no va a volver a pista. Lástima para el piloto de Gresini, ocho veces campeón del mundo, porque no va a poder luchar por estos pequeños puntos que iba a conseguir. 
tampoco iba a darle mundial, obviamente, pero que siempre son bienvenidos diferentes puntos. Y ojo con Enea Bastinini porque está teniendo ritmazo, está rodando ahora mismo tres décimas y media más rápido que Jorge Martín. Tres décimas y media más rápido que Jorge Martín. 58-6 para Enea Bastianini. 59-0 para eh, Jorge Martín. 58-6 para Enea Bastianini. 59-0 para Jorge Martín. Eh, y por detrás tenemos a Alice Espargaro rodando en 59-1. Brad Bind en 59-8. Pedro Acosta en 59-4. Y de momento el piloto más rápido, si no me equivoco, es Enea Bastianini, 58-6 ha hecho en la última vuelta. Efectivamente, es el piloto más rápido actualmente en la pista. Eh, luego tenemos a, a, los, a los de siempre, básicamente a, a la Sonda y a las Yamaha que están rodando en dos minutos, prácticamente, prácticamente no, todos tienen, están rodando en dos minutos. Y veremos qué ocurre porque nos acercamos ya a la última vuelta... Enea Bastianini que tiene muchísimo trecho por detrás sobre Jorge Martín, 8 décimas prácticamente, ya casi 9, y no tiene que fallar estas últimas curvas de la última vuelta para poder conseguir esos 12 puntos importantísimos para tanto el Mundial de, de Equipos como para eh, su cuenta particular también. Jorge Martín que ya no quiere apretar demasiado, siempre obviamente con la tensión de que puede caerse el de delante y con la tensión de que Alex Espargaró puede hacerle un ataque en cualquier momento porque está tan solo cuatro décimas, casi cinco, el piloto de Aprilia del piloto de, de Pramac. Y ya supera el segundo. Enea Basteni ya tiene un segundo de por medio sobre Jorge Martín, prácticamente tiene sentenciada esta carrera sprint. Como digo, salía en tercera posición... Y tranquilamente consiguió adelantar a Jorge Martín. Sí que es verdad que en una, en una maniobra al principio en la curva de Cops bastante arriesgada. Y en la recta de meta pues consiguió consolidar el adelantamiento por, esa, por ese rebufo que le ofreció el piloto de Pramac. Ahí está Mar Márquez volviendo al box de Gresini. Imagino que desolado, abatido porque se ha caído el solo. Pero sí que es verdad que es un fin de semana bastante apático para, para Mar Márquez. Una lástima. Recta de atrás. Bra eh, Nea Bastianini que prácticamente ya está enfocando la curva. 15. Sola. Solamente. Jorge Martín que va segundo. Alex Espargaró sexto con 6 segundos y medio sobre Brad Binder que es cuatro, cuarto. Quinto Pedro Acosta. Sexto Alex Márquez. Séptimo Jack Miller. Y Nea Bastianini que afronta ya las dos últimas curvas. Última curva ya. Y primera victoria en una sprint para Enea Bastianini, si no me equivoco. De momento no había olido ni saboreado la victoria. Y es Jorge Martín el que termina segundo. Alice Espargaró cerrando el podio. Y Pedro Acosta y Binder que han tenido una pelea bastante, bastante eh, luchada. Y quizás con algo de pique. Con ese pequeño toque que ha habido en los primeros compases de la carrera. Se onde la bandera de cuadro, Senea Bastianini que celebra la victoria con mucha ansia. Y ahora mismo Jorge Martín remonta bastantes puntos a Peco Bañaya. Y se queda ahora mismo el piloto de Pramac a un punto del piloto italiano. A un punto, para que mañana se pueda incluso, a ver si es posible, remontar aún más puntos. Y Mar Márquez, de hecho, con esta victoria de Enea Bastianini, que pierde la tercera posición del Mundial. Veremos cómo se desenvuelve todo esto mañana. Yo aquí me despido, de verdad. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Espero que os haya molado. Que eh, es... Yo también es verdad que hacía muchísimo tiempo que no narraba. Entonces, eh, lo que es el ritmo, los nombres... Me cuesta un poco también volver a, a estar en el, en el mood, por decirlo de una manera. Y ahí lo tenemos también, aquí también lo vemos, a Jorge Martín celebrando, se levanta de la moto, da besitos a la cámara, nueve puntos para él, se queda a un solo punto, como digo, de Peco Bañaya, que se ha caído lastimosamente, y fijaros ahí, ¿quién ha salido en pista? Fijaros quién ha salido en la cámara, un campeón del mundo que se llama Fabio Cuartararo, que veremos si, a ver si el año que viene Yamaha despierta un poquito, y podemos volver a verle porque es un pilotazo que 
por desgracia, su situación con Yamaha no le permite salir tanto en la televisión. Victoria, como digo, de Neo Bastianini, increíble para el piloto italiano, remonta varias posiciones en el... No, remonta una posición en el Mundial de Pilotos, salía, de, salía tercero, acaba primero. Victoria más que merecida para el piloto italiano. De verdad, espero que os haya molado, eh, comprendedme, disculpadme si me he tenido algunos errores. Eh, como dicen muchos eh, conocidos míos, si, lo, si os quejáis, hacerlo vosotros y ya está, no, no tiene más. Así que espero que os haya molado. Eh, lo dicho, darle like y suscribiros. Si queréis más vídeos como este, decidlo. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!